Canto 9, Chapter 20, uh, The Dynasty of Puru, and so we'll be doing a few verses here, and this is verse number 2. Janan Mejayo Ya Janan Mejaya Ya Bhut Puro Rajivam Stat Sutas Tataha Parivota Manushur Vai Tasmats Charu Pado Bhavat Janan Mijaya Ya Bhutpuro 
Rajivam Statsutasthataha Parivodha Manushur Bhai Thus much Charu Padau Bhavat Janavi Jaya Yabhutpur Ho Ho Pavichin Tatsutas Tataha Parivodha Manushur Bhai Tasma Charu Padau Bhavad Janmi Jaya, King Janmi Jaya, he, indeed, Abut, appeared, Pudo, from Puru, Pauchinvan, Pauchinvan, that is Janmi Jaya's, Sutta, son, Tata, from him, Pachinvan, Ravira, Ravira, Ada, thereafter, Manushu, Parivir's son, Manushu, Vai, indeed, Tasmat, from him, Manushu, Charupada, King Charupada, Abhayvat, appeared. So we're going to hear a little bit about the different descendants coming down from Puru. <clears throat> King Janmanjaya was born of this dynasty of Puru. Janmanjaya's son was Pavirachin, or Chinvan, and his son was Pavira. Therefore, Pavira's son was Manushu, and from Manushu came the son named Charu, Ada. Anuad. Puru ke hi nawa skand adhyay bhees Puru ka vansh shlok do ka anuad. Puru ke hi is vansh mein Raja Janmejai utpann hua. Uska putr prachinvaan tha. 
और उसका पुत्र था प्रवीर तत्पश्चात प्रवीर का पुत्र मनुष्य हुआ जिसका पुत्र चारुपद था From Samyati came a son named Ahamyati, and from whom Rudraswa, Raudraswa was born. This is the Kanuat. Charupat ka putra Sudhu tha, aur Sudhu ka putra Bahugao tha. Bahugao ka putra Sanyati tha, jisse Ahamyati namak putra hua, aur fir usse Raudraswa utpann hua. Text four and five. Raudraswa had ten sons named Raitu, Kaksayu, Standalayu, Kritayuka, Jalayu, Sanateyu, Dharmayu, Sayayu, Ratayu, and Vandayu. Of these ten sons, Vandayu was the son's youngest. As the sen- ten senses, which are products of the universal life, act under the control of life, these ten sons of Radhaswa acted under Radhaswa's full control. All of them were born of the Apsar named Gritachi. Chhote shlok ka, chhote aur paanchon shlok ka nuwa. Radhaswa ke das putra the, jinke naam Ritayu. Kakshayu, Sandileyu, Kuteyu, Jaleyu, Sannateyu, Dharmeyu, Satyayu, Vrithekdha, Vaneyu the. In dasho mein Vaneyu sab se chota tha. Ye dasho putra Raudrashwa ke poona niyantran mein usi prakar kare karte the. Jis tarah Vishwatma se utpann dasho indriya pran ke niyantran mein kare karti hain. Ye sabhi Kritachi namat apsara se utpann huye. Text six. Raitu had a son named Ranti Nava, who had three sons named Sumati, Dhruva, and Apati Rata. Apati Rata had only one son whose name was Kanva. Chhote shlok ka nuwa. Raitu se Ranti Nava namak putra hua, jiske three putra hue, jinke naam the Sumati, Dhruva, tatha Apati Rat. Apatirat ke ek matra putra ka naam Kanva tha. Text seven. The son of Kanva was made a Tirti, whose sons, all Brahmanas, were headed by Paskana. The son of Ranti Nava, named Sumati, had a son named Rabi. Maharaj Dushmanta was well known as the son of Rabi. Seventh shlok ka nuva. Kanva ka putra Medha Tithi tha, jiske saare putra Brahman the, aur unme pramukh Paskana tha. Ranti Nao ka putra Sumati, Sumati ka putra Rebhi, aur Rebhi ka putra tha Maharaj Dushmanta. So now we're going to hear about King Dushmanta in the next few verses. Once when King Dushmanta went to the forest to hunt and was very much fatigued, he approached the residence of Kanvan Muni. There he saw a most beautiful woman who looked exactly like the goddess of fortune, and who sat there illuminating the entire ashram by her effulgence. The king was naturally attracted by her beauty, and therefore he approached her, accompanied by some of his soldiers, and spoke to her. Now we will listen to the story of the king. The king was the king of the king. When the king of the king was the king of the king, and the king of the king was the king of the king, the king of the ashram was the king of the king. वहां उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री देखी जो लक्ष्मी जी के समान लग रही थी और वहां अपने तेज से सारे आश्रम को प्रकाशित करती हुई बैठी थी स्वभावतः राजा उसकी सौंदर्य से आकृष्ट हो गया अतः वह अपने कुछ सैनिकों के साथ उसके पास गया और उससे बोला he was, of course, very much attracted because of lusty desires, and thus he inquired from her as follows in a joking mood. Shlok das, Us sundar istri ko dekkar raja atya dek harshit hua, aur shikar bhaman se utpan ho uski thari sari thakavat jati rahi. Raha nisandeh kaam ichhaon ke karan atya dek akrishtu tha, 
अतः उसने हंसी हंसी में उससे इस प्रकार पूछा What purpose do you have in this solitary forest? Forest. Why are you staying here? Shlok Gyara. Raja Dushmant ne us se kaha, "Hey, sundar Kamal Nayano wali, tum kaun ho? Tum kiski putri ho? Is ekant van mein tumhara kya karya hai? Tum yahan kyon reh rahi ho?" Continues, "O oh, most beautiful one, it appears to my mind that you must be the daughter of a Kshatriya." because i belong to the pure dynasty my mind never endeavors to joy anything irreligiously shlok 12 mein raya dushman bhage kehte hain he ati sundari mujhe aisa lagta hai ki tum kisi kshatriya ki putri ho kyunki main puru vanshi hu ate mera man kabhi bhi adharmik riti se kisi vastu ka bhog karne ki cheshta nahi karta maharaj so purport here maharaj dushyant dushmanta indirectly expressed his desire to marry sankuntala for she appeared to his mind to be a daughter of some kshatriya king tatpariya maharaj dushmanta ne apratyaksh roop se shakuntala se vivah karne ki apni ichha vyakt ki kyunki use laga ki shakuntala kisi kshatriya raja ki putri hai verse 13 Sakuntala said, "I am the daughter of Vishwamitra. My mother Mainaka left me in the forest. Oh, hero, the most powerful saint Kanvanmuli knows all about this. Now let me know how may I serve you." Shlok Pira me Sakuntala kehti hai. Sakuntala ne kaha, "Main Vishwamitra ki putri hu. Meri mata Mainaka ne mujhe jangal me chhod diya tha. He veer." अत्यंत शक्तिशाली संत कर्ण मुनि इसके विषय में सब कुछ जानते हैं अब आप कहिए कि मैं आपकी किस तरह सेवा करूं रिपोर्ट सुकुंतल एंड फॉर महाराज दुष्मंत दैट ऑल्दो शी नेवर सॉ हर फादर हर नेवर सॉ और न्यू हर फादर एंड मदर कांवन मुनि न्यू एवरीथिंग अबाउट हर एंड शी हैड हर्ड फ्रॉम हिम दैट शी वाज द डॉटर ऑफ विश्वमित्र and that her mother was Menika who had left her in the forest tatpariya shakuntala ne maharaj dushmant ko batlaya ki yadyapi usne apne pita ya mata ko na to kabhi dekha hai na unke vishay mein vah kuch janti hai lekin karna muni uske vishay mein puri tarah jante hain usne unhi se jana hai ki vah vishwamitra ki putri hai aur menaka uski mata hai jisne use jangal mein chhod diya tha Sukuntala continues verse 14 O king with eyes like the petals of a lotus kindly sit down and accept whatever reception we can offer we have a supply of nirvara rice that you may kindly take and if you desire stay here without hesitation Chaudhary shlok ka anuvad Sukuntala aage kehti hai he kamal jaise netro wale raja kripaya baith jaye aur hamare yatha sambhav atithya ko swikar kare हमारे पास निवार चावल है जिन्हें आप ग्रहण कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो बिना किसी हिचक के यहाँ रुक सकते हैं Aside from this the daughters of a king generally select their own husbands. Andrame shlok ka anuvad. Raja Dushmant ne uttar diya. He sundar bahon wali Shakuntala, tumne Maharshi Vishwamitra ke kul mein janm liya hai aur tumhara atithya tumhare kul ke anurup hai. Iske atirikt raja ki kanyaaye samanyatah apna var swayam chunti hain. Shri Prabhupada's purport In her reception of Maharaj Dushmanta, Sakunta clearly said, "Your Majesty may stay here, and you may accept what reception I can offer." Thus, she indicated she wanted Maharaj Dushmanta as her husband. As far as Maharaj Dushmanta was concerned, he desired Sakunta as his wife from the very beginning, as soon as he saw her. So the agreement to unite as husband and wife was natural. To induce 
Kuntala to accept the marriage, Maharaj Mastus Mantra reminded her that the daughter of a king should, could select her own husband in an open assembly. In the history of Aryan civilization, there have been many instances. Jai Sisi Radha Madan Mohan Brach, Kodetai Krishna Balaram Jagannath Baladev Subhadra Maharani Palad Nishrina Dev Shana Prabhupada Ki Jai. To induce Sukunta to accept the marriage, Maharaj Dusmant remind her, reminded her that as the daughter of a king, she could select the whole husband in an open assembly. In the history of Aryan civilization, there have been many instances in which famous princesses have selected their husbands in open competitions. For example, it was such a competition that Sita Deva accepted Lord Ramachandra as her husband, and that Draupadi accepted Arjun, and there are many other instances. So marriage by agreement or by selecting one's own husband is is an open competition allowed? Is an open competition still allowed? There are eight kinds of marriage in which marriage by agreement is called Gandharva marriage. Generally, the parents select the husband and wife for their daughter or son, but Gandharva marriage takes place by personal selection. Still, although marriage by personal selection or by agreement took place in the past, we find no such thing as divorce by disagreement. Of course, divorce by disagreement took place among low-class men, but marriage by agreement was found even in the very highest classes especially in the royal Kshatriya family. Maharaj Dusmanta accepted acceptance of Sukuntala as his wife was sanctioned by Vedic culture. How the marriage took place is described in the next verse. Pandana Shloka Tattari Maharaj Dusmanta ka swagat karte huye Shakuntala ne ispashta kaha Aap yaha ruk sakte hain और हमारा यथा संभव आतिथ्य ग्रहण कर सकते हैं इस तरह उसने इंगित कर दिया कि वह महाराज दुष्मंत को पति रूप में चाहती है जहां तक दुष्मंत की बात थी वह तो प्रारंभ से ही जब से उसने देखा था शकुंतला को पत्नी के रूप में चाह रहा था अतः पति पत्नी के रूप में मिलने की स्वीकृति स्वाभाविक थी शकुंतला को विवाह के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ही महाराज दुष्मंत ने उसे स्मरण कराया कि राजकन्या के नाते उसे अपना वर खुली सभा में चुनना चाहिए स्वयं वर आर्य सभ्यता के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें सुप्रसिद्ध राजकुमारियों ने स्वयं वर द्वारा पति का चुनाव किया है उदाहरणार्थ सीता देवी ने रामचंद्र जी को ऐसी ही प्रतियोगिता में पति रूप में चुना और द्रौपदी ने अर्जुन को चुना था ऐसे और बहुत से उदाहरण हैं अतएव सहमति से या खुली प्रतियोगिता में अपना वर चुनने की छूट थी विवाह आठ प्रकार के होते हैं जिनमें पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह करना गांधर्व विवाह कहलाता है सामान्यतया माता पिता अपने पुत्र पुत्री के लिए वर कन्या का चुनाव करते हैं परंतु गंधर्व विवाह स्वयं से होता है यद्यपि भूतकाल में स्वयंवर द्वारा या सहमति से विवाह होते थे किंतु विवाह विच्छेद जैसी वस्तु नहीं पाई जाती थी निसंदेह निम्न जातियों में असहमति होने पर विवाह विच्छेद होता था किंतु सहमति से विवाह की प्रथा उच्चतम जातियों में भी थी और राजसी क्षत्रिय परिवारों में यह विशेष रूप से प्रचलित थी महाराज दुष्मंत द्वारा शकुंतला को पत्नी रूप में ग्रहण करना वैदिक संस्कृति के अनुरूप था यह विवाह जिस रूप में हुआ उसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ ओम ज्ञान विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्ताय भूतलाय श्रीमक्ति भक्ति वेदांत स्वामी नीति नमिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवाणी पश्चात्य देश धारिणे 
Patitanam Padme Bhyo Vaishnave Bhyo Namaho Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Vora Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare So from here practically to the rest of the chapter you'll hear more about King Dusmante and Sukuntala and the birth of a very powerful son who ruled the entire planet, King Bart. So, in the shloka, we will listen to the Maharaj Dushmant and Shakuntala and his name is the Maharaj Dushmant and Shakuntala and his name is the Maharaj Dushmant and Shakuntala and his name is the Maharaj Mm-hmm. Um, the story of uh, King Dushmanta and Sukuntala is known throughout India, practically everywhere. There's been books written about it. <laughs> very, Raja, ro- very romantic. Raja Dushmant and Shakuntala, ki jo kahani hai, Bharat mein sab koi zanta hai, ek idhar bilthi gayi hai, bahut hi romantic hai. And we get a little indication here. She was the daughter of uh, Vishwamitra Muni. When Vishwamitra Muni was tempted by Medaka, the one who was performing his very severe austerities, and uh, she broke his austerities, he became attracted. Marriage took place, and Sukuntala was the product of the marriage. So. Oh. जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो विश्वामित्र की पुत्री थी और विश्वामित्र मुनि गहरी तपस्या में मग्न थे और फिर मेघा द्वारा उनको उत्तेजित किया गया और फिर उसके माध्यम से शकुंतला का जन्म हुआ common and still takes place. यहां बताया है कि क्षत्रियों की पुत्रियों के द्वारा जो अपना पति स्वयं चुना जाता है यह आम आम बात है और आज भी ऐसा प्रथा विद्यमान है। We see in the shastras the different types of ways that people come together in some way. शास्त्रों में देखते हैं कि अलग-अलग तरीके से हम देखते हैं कि लोग पति पत्नी स्त्री पुरुष साथ में आते हैं और फिर शादी करते हैं। King Bishbaka wanted his daughter I'll get it. Uh Rohi was it Rohi? Not Rohini, but uh Rukmini. Rukmini. He, King Bishbaka wanted Rukmini to marry Krishna and she also wanted to marry Krishna. इस तरह रुक्मणी देवी थी वो कृष्ण से शादी करना चाहती थी बट एज अ किंग ही वाज फोर्स टू सेट अप अ कंपटीशन टू सी हु कुड बी द पर्सन हु शी वुड चूज इन द कंपटीशन तो राजा उनके जो पिता थे उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया कि इसमें सभी राजा आए और किसको रुक्मणी चुनेगी अपने पति के रूप में उनके ऊपर निर्णय so, this is Shalva, I think it was. Yeah. Shalva brought his armies, and he was f- friends with uh, Rukmi, the uh, brother of Rukmini. And so Rukmi promised Shalva that his daughter would be his wife. His sister would be his wife. Yeah. So, Shalva is the वो अपनी सेना को लेकर आए और शालव जो है वो रुक्मिणी के भाई रुक्मी के बहुत अच्छे मित्र थे तो रुक्मी ने वादा किया था कि मेरी बहन की शादी आपसे ही करेंगे शालव से इट्स इंटरेस्टिंग सिचुएशन फादर वांटेड कृष्णा द डॉटर वांटेड कृष्णा द ब्रदर वांटेड शालव तो स्थिति कुछ ऐसे रोचक हो गई कि जो राजा हैं वो चाहते हैं कृष्ण को रुक्मिणी जी भी कृष्ण को ही चाहती हैं पति रूप में और 
रुक्मी चाहता है कि शाल जो है मेरी बहन का पति बने पुअर गर्ल शी हैड बी पुट इन द मिडिल ऑफ सो मेनी चॉइसेस अवला नारी कई चुनावों के पीछे फंस गई शी सेंट अ लेटर कृष्ण सेव मी शी सेंट अ वाइफ ऑफ ब्राह्मण एंड शी डिडंट हियर एनीथिंग फ्रॉम द रिस्पांस ऑफ द लेटर and it was time for the for the marriage ceremony to take place the selection of the bride so rukmani ne patra bheja krishna ko ek brahman ke madhyam se lekin uska koi uttar nahi aaya aur shaadi ka samay aa gaya ki jab swayambhar hone wala tha and there were other kings there jarasand there was also there aur aur bhi raja the is pratyogita mein jarasand bhi tha some of the best kings they all aspired for rukmini तो बहुत सारे राजा थे सभी रुक्मिणी को चाहते थे अपनी कृष्ण बिल्कुल आखिरी समय पे आ गए और अपनी सेना लेकर आए जिसका नेतृत्व बलराम कर रहे थे और इससे पहले कि कुछ आयोजन वगैरह शुरू होता उसको रुक्मिणी को अपहरण कर लिया And as soon as he did that, all the other Shatriyas jumped on their horses and started to attack Krishna. जैसे ही उपमणि का अपहरण कृष्ण ने किया, तो बाकी सब राजा अपने घोड़ों पे चढ़ गए और कृष्ण पे आक्रमण करने लगे. So marriage in those days was quite serious. तो उन दिनों शादी का मामला बड़ा गंभीर रहता था. Few thousand people would have to die. कुछ हजार लोगों को तो मरने मरना पड़ता था शादी के पहले. That's the engagement ceremony. turns into a massacre <laughs> so ye hai matlab sagai ki jo samaroh tha so balaram was there to assist krishna and they fought these powerful kings and krishna captured rukmini and took her away so krishna never loses <laughs> to balaram ji jo hai krishna ki taraf se yuddh kar rahe the aur krishna jo hai rukmini ko bitha ke और फिर अपने रास्ते पे निकल गए कृष्ण की कभी पराजय नहीं होती है so so हम सुनते हैं कि संस्कृति में कैसे विवाह होता है Now, it's many times it's by arrangement by the parents, according to Gautra, according to economic position. एक तो विवाह की विधि है माता पिता जो है गोत्र के अनुसार आर्थिक स्थिति के अनुसार अपनी पुत्री या पुत्र के लिए इस तरह चुनते हैं If the girl was coming from a rich family, she would generally her parents would arrange for someone also who was coming from a rich family to be the husband. यदि लड़की अमीर परिवार से है तो माता पिता साधारणतः यही चाहते हैं कि जो हमारा दामाद है वो भी अमीर परिवार से. But that was the general. principle everyone follow the gotra the economic situation was given astro- astrological charts were done to see compatibility to ye samanya siddhant tha gotra ka vichar karna arth vishtra ka vichar karna sath mein kundli ko milaya jata tha ki tulna ki ja sake on the spiritual platform none of that applies lekin adhyatmik star pe इनमें से कोई भी चीज लागू नहीं होती है कर्दम और देवहूति का हम देखिए विचार करें। शी वॉज द डॉटर शी वॉज द क्षत्रिय शी वॉज द डॉटर स्वयं भू मनु तो स्वयं भू मनु की पुत्री थी देवहूति किंग ऑफ द यूनिवर्स जो कि पूरे ब्रह्मांड के राजा थे क्षत्रिय थे एंड कर्दम मुनि वॉज अ सारु लिविंग इन अ हट डूइंग कर्दम मुनि थे एक साधु झोपड़ी में रहते थे तपस्या में लगे थे लेकिन कर्दम मुनि को चाहते थे कि एक पत्नी हो ऐसा नहीं समझा कि क्यों चाहते थे लेकिन चाहते थे ये आगे बताया गया है कि क्यों चाहते थे लेकिन उस समय एकदम आश्चर्य लगा कि एकदम वैरागी साधु क्यों पत्नी चाहते हैं सो बाय द अरेंजमेंट ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा हु इज सुपीरियर हु इज द फादर ऑफ स्वयंभू मानो 
ये वही इसमें चुप हुए तो ब्रह्मा जी ने आयोजन किया जो स्वयं वो मनु के पिता थे एंड सरूपी सरूपा हर नेम है सरूपा या करेक्ट एनीबडी नो शांता रूपा शांता रूपा या शी अग्रीड बिकॉज़ हर पेरेंट्स लॉर्ड ब्रह्मा वांटेड द मैरिज तो शत्रुपा जो स्वयं भू मनु की जो पत्नी थी वो भी इस पे सहमत हो गई और देवहूति है उसकी शादी फिर होती पहले तो बहुत ही अमीर परिवार से थी लेकिन अभी कर्दम ने शादी हुई तो कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत आज्ञाकारी पत्नी आज्ञाकारी पुत्री भी है and coming from a very prestigious religious and, and highly you know high quality royal family bahut hi pratishthit dharmik amir parivar se aayi hai from her own perspective she could have selected you know anyone yadi uski drishti se vichar kare to kisi ko bhi apne pati ke roop mein chun sakti thi it would have been hard for her to find the husband of her choice उसके लिए कोई कठिन नहीं था देवती के लिए अपनी पसंद का वर चुनना लेकिन उसने अपने माता पिता की बात सुनी और कर्दम उन्हें शादी करने को राजी हो गई बट ही कुड गिव एनीथिंग लेकिन कर्दम उन्हें कुछ भी दे नहीं पाए उसको he was performing austerities so she also performed austerities to sadharan samajh yahi hai ki patni ko pati ko follow karna chahiye to kyunki kardamuni tapasya mein lage the to devhuti bhi tapasya mein lagi hui thi and growing up in the royal family she was always surrounded by opulence and very luxurious comforts she gave that all up just just to serve her husband पहले की बात करें राष्ट्र परिवार में जन्म हुआ था तो हमेशा सखियों से गिरी रहती थी और ऐश्वर्य में गिरी रही थी लेकिन अभी सब कुछ छोड़ के अपने पति का अनुसरण कर रही थी लेकिन तपस्या करने की चूंकि उसको आदत नहीं थी तो बहुत दुबली पतली हो गई इतनी कृषकाय हो गई दुबली पतली हो गई ऐसा लगा कि बस अभी गायब हो जाएगी कर्दम मुनि ने फिर विचार किया कि ये इतनी विश्वास पात्र है इतनी पतिव्रता पत्नी है कि सभी तरह सेवा में लगी हुई है तो उन्होंने सोचा कि स्थिति को कुछ सुधारा जाए अपनी योगिक शक्ति का उपयोग किया बड़े शक्तिशाली योगी थे उन्होंने एक ऐसे विमान का निर्माण किया उसमें महल था जो कि एक शहर के आकार का था सारे उसमें आयोजन थे बहुत सुंदर अद्भुत प्राकृतिक आयोजन थे एक जो शहर में होने चाहिए और वो कहीं भी पूरा शहर का शहर उड़ सकता था तो उस जो शहर के रूप का जो हवाई जहाज था उसमें बैठ के उसको पत्नी को उपहार में दिया और दोनों उसमें बैठ के वर्ल्ड टूर पे गए <laughs> बहुत अच्छा हनीमून हुआ एंड यू नो शी एक्सेप्टेड शी डिड आस्क फॉर इट बट ही वांटेड टू गिव हर बिकॉज़ ही सॉ दैट शी वाज सो डेडिकेटेड एंड सो फेथफुल ही वांटेड टू रिवॉर्ड हर फॉर हर चैस्टिटी तो देवहूति ने तो ऐसा मांगा नहीं कि ऐसा मुझे जाना है लेकिन वरदम मुनि चाहते थे कि उसकी पतिव्रता जो इतना पतिव्रता है उसके लिए कुछ उसको पुरस्कार दिया जाए कुछ दिया जाए And to please her even further, he gave her nine daughters. और देवहूति की प्रसन्नता के लिए कर्दमुनि ने देवहूति को नौ पुत्रियां प्रदान की. 
And later on, one son, of course, that son was the Supreme Personality of Godhead, Lord Kapila Devi. Or Bad me putrabi, ha wa putra jote, punapashatam bhagwante, bhagwan kapil dev. So we see from this uh, and because she got the son Lord Kapila Dev, he stayed with his mother after his father left and he taught her the entire science of pure devotional service. तो जो कपिल देव जब पुत्र प्राप्त हुए तो उसके बाद कर्दम मुनि जो है चले गए लेकिन कपिल देव मां के साथ रहे और भक्ति में जो विज्ञान है उसकी शिक्षा विभूति को प्रदान की विच क्वालिफाइड हर टू बिकम परफेक्ट एंड गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इसके कारण विभूति को पूर्णता प्राप्त हुई और वो आध्यात्मिक जगत जा पाई सो द चैस्टिटी ऑफ अ वुमन इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन is her power a woman's power is in her chastity to istri ki jo shakti hai wo hai uske pativrata hona that means marriage is only for once iska matlab shaadi jo hai zindagi mein ek baar ka hi mamla hai well i mentions here of course there was no question of divorce iska matlab prabhupada ji batate hain ki vivah vichhed jaisi koi vastu pai nahi jati vedic sanskriti mein this idea of divorce is quite new ye jo vivah vichhed ya talaq ka jo ye jo vichar hai ye abhi naya naya hua hai i remember when i was growing up in the 1950s still a young boy 1960s we didn't know anybody we didn't have anybody in our school whose parents were divorced mara jatna vyakti udahan bata rahe hain ki jab 1950 mein ya 1960 mein school mein jab the tab aise koi bhi saath mein sahpathi nahi tha ki jiske mata pita ka talaq hua ho so even 70 years ago in western countries divorce was not even common then to 70 saal pehle bhi videshi deshon mein bhi is tarah vivah vichhed nahi hua karta tha and if anybody got divorced they were considered to be an outcast aur yadi kisi ka is tarah vivah vichhed ho jaye aisa mana jata tha ki wo log ashudh hain ya bahut gaye guzre hain but then society evolved or devolved we're not sure lekin uske baad samaj ka ek tarah se vikas hua ya patan hua keh nahi sakte so about 15 20 years ago the statistics in america were that 70% of the marriages end in divorce in the first 3 years to 15 20 15 saal pehle ki aankde batayein to america mein 75% jo shaadiyan hain shaadi ke pehle 3 saal mein hi unka talaq ho jata hai we made it 5% more 70% 75 <laughs> It's already high. It's high enough, you know. <laughs> We're trying to lower it. <laughs> so, but now the divorce rate is much lower. But in that time, it was 70 percent. But now it's reduced. Why? It's because people don't get married. अभी क्यों नीचे गिर गई क्योंकि आप भी लोग शादी नहीं करते हैं तो तलाक कैसे होगा साथ में रहते हैं तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रह के पहले देखते हैं कैसा रहता है पीपल लिव टूगेदर दे डोंट वॉन्ट गो थ्रू द लीगल प्रोसीजर ऑफ गेटिंग मैरिड बिकॉज दे नो थिंग्स मेक ब्रेक अप सो दे कैन अवॉइड ऑल द लीगल तो आजकल ये स्त्री पुरुष एक साथ रहते हैं बिना शादी के क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें शादी में फिर कानूनी गतिविधियां रहेंगी फिर बाद में तलाक लेना पड़ेगा तो फिर कानून के फिर पास जाना पड़ेगा तो उन सबसे बचो एंड राइट नाउ इन दर्ल्ड इवन अमंगी और अभी की जो बात करें तो अभी संसार में यहाँ भक्त समुदाय की बात करें तो उसमें भी ऐसा हो रहा है कि कोई शादी नहीं कर रहे हैं। मेरे मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मेरी 
पुत्री की पैंतीस साल की उम्र है लेकिन हम उसके लिए पति नहीं ढूंढ पा रहे Nobody wants to get married because they don't know what's going to happen. The UK me badi samasya hai koi bhi shaadi nahi karna chahta hai kyunki aage pata nahi aage kya hoga. And they always come to me to solve the problem. Aur wo mere paas aate hain ki aap samasya ka hal bataiye. They think I'm the marriage counselor. Yeah. Wo sochte hain ki main jo hai marriage counselor hu. I told them my name is Chandramali, not Vanamali. मैंने कहा कि मेरा नाम है Chandramali, not Vanamali. Vanamali was the matchmaker for Lord Chaitanya's marriage. क्योंकि Vanamali जो हैं वो चेतन्य महाप्रभु की शादी में उन्होंने ही योगदान दिया था. So the ladies they they come to me with problems. Please find somebody for my daughter. You know. <coughs> तो जब माताएं हैं मेरे पास आती हैं कहती हैं कि कृपया मेरी पुत्री के लिए कोई वर ढूंढ के दीजिए सो वन डे आई वाज इन मायापुर आई वाज वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ द गाडा बिल्डिंग एक बार यस एक बार मैं मायापुर में था और गाडा भवन की सीढ़ियों से उतर रहा था एंड वन लेडी कम रनिंग अप टू मी और एक जो है स्त्री मेरे पास दौड़ती हुई आई एंड शी स्पीकिंग द लोकल लैंग्वेज और स्थानीय भाषा बोल रही थी आई डोंट नो व्हाट शी इज सेइंग पता नहीं क्या बोल रही थी समझ नहीं शी इज ऑल एक्साइटेड ये बहुत उत्साहित थी सो आई थॉट आई ट्राई ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट शी वांट्स सो आई सॉ सम बॉयज वॉकिंग सो आई कॉल वन यंग बॉय ओवर और व्हाट इज शी व्हाट इज शी सेइंग तो मैंने सोचा कि समझ समझे तो सही क्या बोल रही है तो एक वहीं से एक लड़के को बुलाया जो वहां का था उससे पूछा कि क्या बोल रही है ही सेड आई डोंट नो शी स्पीकिंग मराठी तो उस लड़के ने कहा मैं भी नहीं जानता हूँ ये तो मराठी में बोल रही है मैं बंगाली मैं तो बंगाली हूँ राइट सो आई लुक्ड अराउंड टू सी इफ आई कैन सी एनी बॉडी लुक लाइक मराठी तो मैंने आसपास देखा देखा कोई दिख रहा है क्या मराठी की जैसा सो आई फाउंड अनदर यंग बैन वॉकिंग बाय सो कम तो एक और वहां पे दिखा युवा तो मैंने उसको बुलाया कि चलो तुम आ जाओ सो आई आस्क्ड डू यू अंडरस्टैंड मराठी ही सेड या हमने पूछा मराठी समझते हो बोले हाँ समझता हूँ तो उन्होंने पूछा क्या बोल रही है बताओ तो तो उस स्त्री ने उनको बताया उन्होंने कहा कि मराठी इनकी एक पुत्री है और चाहती है कि आप उसके लिए पति ढूंढ दें सो यू नो आई वॉन्ट टू मेक So I pointed to one of the boys that I pulled over. <laughs> They would both stare at me, and then I got away real quick. So I didn't want to be angry with him. So I just grabbed him by the hair and said, "Look, let's understand him a little bit." And I went away from there. I don't want to be angry with him. I don't want to be angry with him. I don't know what happened after that. I left the really show. <laughs> उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उनके बीच मुझे नहीं पता. So you know, it happens to me all the time. Ladies come up to me, save my daughter. <laughs> I have to save myself first. तो ऐसा मेरे साथ कई बार हो जाता है. स्त्रियाँ आती हैं, बोलती हैं, मेरी बेटी को बचाओ. पहले मुझे खुद को बचाना है. So this kali yuga marriage is really a problem. So ye kali yuga ka samay hai shaadi badi samasya wali baat hai. The girls don't trust the boys and the boys don't want to get married. <laughs> yeah. Istri jo hai purush pe vishwas nahi karti aur purush shaadi nahi karna chahte. A woman is looking for three things, a man is looking for one thing. Istri jo hai पुरुष में तीन चीजें चाहती हैं और पुरुष एक चीज अकॉर्डिंग टू हर नीड्स क्योंकि स्त्री की वो आवश्यकताएं फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड अफेक्शन शी वॉन्ट्स दो स्त्री स्त्री चाहती है सुरक्षा 
और आर्थिक रूप से सक्षमता और साथ में स्नेह for security he he's got to have some money <laughs> and also someone who will give her affection ye se chahti hai ki uska pati uski suraksha kare sath mein dhan bhi pradan kare aur prem bhi kare now the boys they're looking for the goddess of fortune ab purusha ki baat kare to wo sochte hain ki hamari vatni lakshmi jai jaisi ho if she would just leave narayan and come to me <laughs> then i could find a wife lakshmi aisi ki narayan ko chhod ke wo matlab lakshmi ji mere paas aa jaye aur aisi patni mujhe prapt ho jaye so the, the, the men want some beautiful woman floating on a swan airplane to come into their life and then i'll get married otherwise forget it to pati chahta hai purush chahta hai ki aisi koi istri aaye aasman se apsara ki tarah utarti hui aaye और मेरे सामने आए और फिर मैं उससे शादी कर आजकल बड़ी समस्या है कि लड़का लड़की को आपस में जोड़ दिया जाए कम से कम इसकॉन में तो ऐसा ही है बाहर की नहीं जानते लेकिन इसकॉन में तो ये बड़ी समस्या है But, therefore, training is required. इसलिए ट्रेनिंग प्रशिक्षण की आवश्यकता है पेरेंट्स आर मेंट टू ट्रेन द द गर्ल एंड द बॉयज शुड आल्सो बी ट्रेन्ड इन बिकमिंग टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी इन लाइफ बिकॉज़ व्हेन यू गेट मैरिड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पांसिबिलिटी माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी बेटियों को शिक्षा दें और साथ में बेटों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए कि शादी जो है एक बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण मामला है और हमारा सिद्धांत ये है कि विवाह विच्छेद जैसा कोई प्रश्न ही नहीं है when applied to every situation can somehow find a solution which could bring back the ideal situation yadi kuch samasyaen bhi hain pati patni ke beech mein lekin krishna bhavan amrit ke siddhant is tarah hain ki jab hum unko upyog mein laate hain to kisi na kisi prakar se hum us samasya ka samadhan pa sakte hain when you have a problem you can't solve the problem on the same level the problem was created जब आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं जिस जिस स्तर पे जिस चेतना पे वो समस्या प्रकट हुई है उसी स्तर पे उसका समाधान नहीं मिलेगा तो आपको समझ के या चेतना के उच्च स्तर पे आना पड़ेगा ताकि आपको वहां पे वो ज्ञान मिल पाए जब उस ज्ञान का आप उपयोग करें तो आप उस समस्या का समाधान पा सकें और वो जो है ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान so, तो शिल प्रभुपाद ने कभी भी तलाक या विवाह विच्छेद का समर्थन नहीं किया there was nobody who was qualified to perform marriages jab prabhupad ne iskon sthapit kiya to us samay koi aisa vyakti nahi tha jo shaadi karwane ke yogya ho we didn't have the yagya priests at that day those days to do the yagyas to perform the marriage so shila prabhupad did the yagyas and performed the marriage himself us samay yagya purohit pandit nahi the jo shaadi karwa sakte to shila prabhupad ne swayam hi purohit banke yagya karwaye and he did it for 3 years he was marrying his disciples 3 saal tak prabhupad ji apne shishyon ki shaadi karwa rahe the after 3 years he stopped 3 saal ke baad unhone fir ye yagya vidhi unhone apni taraf se band kiya and he spoke he said you are not taking this marriage seriously so i'm not going to perform these marriages anymore he stopped because he saw the devotees were not taking the relationships within the krishna conscious context to teen sar pe shila prabhu ji ne kaha kyunki aap log shaadi ke is 
इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं इसलिए मैं और ज्यादा यज्ञ या और ज्यादा शादियां नहीं करवाना चाहता हूँ क्यों शिल प्रभुपान ने सोचा कि ये जो शिष्य हैं समझा कि ये कृष्ण भावनामृत के संदर्भ में इस संबंध को ग्रहण नहीं कर पा रहे जब प्रभुपाद जी उस समय वहां थे तो जो पुरुष हैं वो शादी करने की उनमें रुचि नहीं थी They were enjoying Krishna consciousness. Mm-hmm. They were fired up. They were preaching, kirtan, and every, and it was very hard for the ladies to find husbands. तो लोग जो थे वो कृष्ण भावना मत के आनंद में थे, प्रचार कर रहे थे और सेवाओं में लगे थे, तो उनकी कोई रुचि नहीं थी विवाह में. और जो शिष्याएं थीं उनके लिए मुश्किल था पति को ढूंढना. So I was in New Vrindavan. तो मैं New Vrindavan में था. And we had the same problem. वहां भी यही समस्या None of the men wanted to get married. कोई पुरुष शादी नहीं करना चाहते हैं <laughs> और जो स्त्रियां हैं वो नाखुश हैं What to do? क्या करें सो वी आर प्रोग्राम वॉज दैन वी वुड सर्व आउट महाप्रसाद सर्व इट ओनली इन द मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट एंड थ्रू आउट द डे नो वन कैड गेट प्रसाद एक्सेप्ट एट लंच and in the evening but no maha maha was only in the morning to us samay hum log jo maha prasad hai wo keval subah subah hi baata jata tha breakfast ke time pe aur din mein lunch aur dinner to hota tha lekin maha prasad nahi baata jata tha sirf subah maha prasad milega and you only get a little bit of maha because there were so many devotees to bahut sare bhakt the to thoda hi maha mil pata tha and the rest of the prasadam was really austere और बाकी जो प्रसाद था नॉर्मल हो तो बड़ा ही तपस्या ही थी उसको खाना लंच वॉज चपाती लंच में चपाती मिलेगी घी नहीं नमक भी नहीं राइस नो सॉल्ट राइस में कोई नमक नहीं एंड वी हैड समथिंग कॉल्ड दाल बट इट वाज इट दाल इट वाज पीबी सूप सूप वाज पीबी सूप तो दाल जो थी कहने को तो दाल थी लेकिन एक सूप थी बस दैट वाज लंच दैट वाज इट बस इतना ही था कुछ नहीं इसके अलावा एंड इन द इन द इवनिंग यू गेट मिल्क एंड पॉपकॉर्न दैट्स ऑल और रात को शाम को क्या मिलेगा दूध और पॉपकॉर्न सो एवरीवन वांटेड द महा तो सबको फिर महा ही चाहिए था सो वी वुड कीप द महा लॉक्ड अप इन द कैबिनेट विद अ बिग लॉक ऑन इट तो महाप्रसाद को रखते थे अंदर केबिन में रखते थे बड़ा ताला बाहर लगा रहता था so to <laughs> तो भक्त लोग थोड़े ताले को तोड़ने का प्रयास करते थे कि महाप्रसाद निकाल लें so <laughs> तो बड़ा ताला लगा दिया गया You know, there wasn't enough maha for everybody. Everybody else would get angry. Who's stealing the maha? लेकिन ये चलता ही रहा. भक्त लोग उसको तोड़ देते, महाप्रसाद निकाल लेते. अगले दिन सुबह भक्त लोग परेशान कि हमको नहीं मिला महाप्रसाद. So the leader of the community made a uh, punishment for anyone who got caught stealing maha. The, lead, the leader of the community gave a punishment. To anyone who was caught stealing maha. हाँ. तो कोई भी तो उस जो वहाँ के जो लीडर थे उन्होंने जो है सजा देना शुरू कर दिया यदि किसी को पकड़ा गया वहाँ पर साथ चोरी करते हुए सजा मिलेगी उसको. And the punishment is you had to get married. और सजा क्या है कि शादी करनी पड़ेगी. The ladies were really happy. तो ये सुन के वहाँ की जो स्त्रियाँ थीं वो खुश हो गईं. So every week there was a marriage. So every week there was a marriage. And so this was taking care of the unwed mothers' problem. So this way, the mothers who had their children were taking care of them. They were taking care of them. But that didn't stop the stealing of the maha because they thought it's worth a try. <laughs> So we were making bigger cabinets with more restrictions, and finally we made a cabinet with nails on the inside. Yeah, because because the people were 
pulling the door open from the outside of the cabinet and putting their hand in and catching the maha and bringing it out. And so we put nails in the inside. So it was like Agasura inside, you know. <laughs> Agasura. So, this is the same thing. The maha is not going to be able to do this. The maha is not going to be able to do this. तो फिर इसके बाद हमने एक और तरीका अपनाया कि बाहर तो ताला लगा ही दिया लेकिन अंदर जो है कीले भी लगा दी ताकि कोई अंदर हाथ डालेगा तो उसको कीले की चुप चुभेंगी। So every week somebody got caught stealing mahan there was another marriage। <laughs> तो हर हफ्ते कोई ना कोई पकड़ा जाता और फिर उसकी शादी हो जाती। हाँ, so we was we was thinking that's not stopping the maha stealing. We have to do some. So we got a refrigerator, a big refrigerator, and we put all the maha in the refrigerator and put a big lock on the refrigerator. So in this way, maha ki chori rukna hi rahi thi. So we said that we took a refrigerator. So in the refrigerator, we kept maha prasad and put it outside. And we put a lock on it. And they broke that lock too. <laughs> और वो ताला भी तोड़ दिया गया भक्तों के द्वारा। So then we took a refrigerator and we took these big big chains and wrapped it around the refrigerator door with a big lock। तो फिर हम ऐसा एक रेफ्रिजरेटर लेकर आए और जंजीरों से उसको चारों तरफ से बांध दिया गया और बड़ा ताला लगाया गया। Maha was really really rare and people really wanted it because the rest of the prasad was so austere. ऐसा क्यों क्योंकि महाप्रसाद उस समय इतना इतना दुर्लभ था क्योंकि बाकी प्रसाद तो तपस्या ही था तो लोग चाहते थे महा तो चाहिए ही चाहिए सो वन डे वी वोक अप इन द रिफ्रिजरेटर वाज गॉन तो एक दिन हम सुबह उठे देखा कि फ्रिज ही गायब हो गया है इन द मिडल ऑफ द नाइट सम डिवोटीज गॉट टुगेदर टुक द रिफ्रिजरेटर ब्रॉट इट इनटू द वुड्स and took dynamite and blew open the door. <laughs> really? Rat ko Ser kuch serious. This is, this is not lying. <laughs> Rat ko kuch bakt fridge ko utha ke le gaye aur fir dynamite lagaya taaki fridge jo hai toot jaye aur maha prasad prapt ho. Because we did a lot of construction, so we were blowing mountains up for construction. So we had so much dynamite there. So they thought, yeah, might as well use the dynamite to get to Maha. So Maharaj is saying, I'm not doing this, I'm saying the truth. And in our house, there was a construction of construction, and there was a dynamite use. So the doctor said, dynamite is used for Maha Prasad. So the punishment of marriage didn't work. So the punishment of marriage didn't work. So the punishment of marriage didn't work. But there was one devotee, he wanted to get married. But nobody would marry him, <laughs> so he decided to get caught stealing maha. <laughs> that way he could get a wife, you know. So, एक वक्त था वास्तव में वो शादी करना ही चाहता था, लेकिन उससे कोई शादी कर नहीं रहा था. तो उसने सोचा कि मैं भी एक काम करता हूँ, चोरी करता हूँ, मैं भी पकड़ा जाता हूँ, तो मुझे भी जो है मेरी शादी हो जाएगी. So. We would catch him, but we would, we wouldn't give him a wife because that's what we knew. That's what he wanted. So, हम उसको पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उसकी शादी नहीं करवा देंगे कि ज़्यादा तक ये तो करना ही चाहते हैं, इसकी नहीं कराएंगे. So he kept stealing maha, so we thought, what to do? तो फिर वो तो चोरी करता ही चला गया महाप्रसाद की धामने का अब क्या करें इसका? So there was one lady who was living there that nobody would ever consider marrying. तो वहाँ पे एक स्त्री ऐसी रहती थी. जिससे शादी करना कोई भी नहीं चाहेगा। She was persona non grata. Nobody would consider marrying her. उससे शादी करने का तो कोई सोचेगा ही नहीं। She was always yelling at the brahmacharis. क्योंकि वो हमेशा ब्रह्मचारियों पे चिल्लाती रहती थी। And every nobody would go near her because everyone was afraid of her. कोई उसके पास नहीं जाता सब डरते थे। So we thought, all right, here's the perfect wife for this boy who wants to steal Maha. तो हमने सोचा हाँ ये आदर्श पत्नी है उस भक्त के लिए जो महाप्रसाद चोरी कर रहा है। So they got married. तो उसकी शादी कर दी उसने। I don't know what happened after that.
उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता In about 20 years later, I was preaching in Chicago. बीस साल बाद जब मैं शिकागो में प्रचार कर रहा था And this lady, who this boy married, she came with her daughter to the Chicago temple, and she met me there. और वो जो स्त्री थी जिसकी शादी करवाई थी वो अपनी पुत्री के साथ शिकागो मंदिर में आई और मुझसे मिली तो मैं बीस साल उसको देखा नहीं था अभी उसकी तो बहुत युवती पुत्री भी है so I said, Where's your husband? <laughs> तो मैंने पूछा कि आपके पति देव कहाँ हैं? He left. <laughs> बोले वो तो चले गए मुझे छोड़ के बोले एक दिन वो चले गए छोड़ के और उसके बाद आई नहीं सो वी हैव अ प्रॉब्लम इन दिस कान व्हेन इट कम्स टू मैरिज इज सो फॉर सच प्रॉब्लम्स तो इस कान में जब शादी का विचार आता है तो उस समय कुछ समस्याएं आती हैं Maybe not so much in India, but in the Western countries, my God, is it a problem? हाँ हो सकता है भारत में इतनी समस्या नहीं है, लेकिन विदेशियों देशों में तो बहुत समस्या है. Many of my disciples are women who can't find husbands, who are married and can't get along with their husband, who are divorced and looking for another husband, and. Don't want husbands. These are all the. These are some of my disciples. Maharaj, बता रहे हैं कि उनकी कुछ उनके जो शिष्य शिष्या हैं उनमें कुछ शिष्याएं हैं जो एक हैं जो शादी के लिए पति नहीं मिल रहा है दूसरा जो शादी हो गई लेकिन पति देखभाल नहीं कर रहा है तीसरा है जिनका तलाक हो गया और फिर शादी करना चाहते हैं चौथे हैं जो शादी करना ही नहीं चाहते तो ये जो है अच्छी ब्रह्मचारी कक्षा चल रही है बट इट्स नॉट अ वेरी गुड गृहस्थ क्लास गृहस्थों के लिए हो सकता है इतना इसमें रुचि ना हो या सो हियर एंड यू आल्सो सी दुष्मंता ही ही लेफ्ट आफ्टर सम टाइम बट ही लेफ्ट अ वेरी पावरफुल सन इन द फॉर्म ऑफ बार महाराज ही बिकेम द किंग ऑफ द वर्ल्ड तो यहां So leaving his wife was one thing but leaving her with a son was something that he did in order to reward his wife and therefore be able to leave to yahan raja dushmant bhi jo hain shakuntala ko chhod ke chale jate hain lekin saath mein ek putra pradan karte hain jo ki hai maharaj bharat to अगर वो ऐसे ही छोड़कर चले जाते तो अलग बात है लेकिन चूंकि पुत्र प्रदान करके गए तो उसको एक बहुत ही अच्छी संपत्ति देखे गए सो मैरिज मींस रियली फॉर लाइफ बिकॉज़ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द प्रिंसिपल दैट अलाउज डिफिकल्टीज टू बी सॉल्व्ड बाय हायर नॉलेज बिकॉज़ द पर्पस ऑफ मैरिज इज टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन टू ब्रिंग दोस चिल्ड्रन अप एंड टू बिकम गॉड कॉन्शियस चिल्ड्रन So it's a great responsibility for those who are married. तो जो शादी है वो जीवन भर का रिश्ता है और कृष्ण भावना अमृत में हमें वो ज्ञान प्राप्त है जिससे यदि समस्याएं आती भी हैं तो हम उनका समाधान कर सकते हैं तो शादी का जो उद्देश्य है कि कृष्ण भावना भाव संतान उत्पन्न करना उनको बड़ा करना तो ये बहुत ही कृष्ण भावना अमृत में संभव है Even Bhakti Siddhant Saraswati said If I would have entered in Grihastha life, I would have wanted to produce a hundred children so I can make them all devotees. So, जो प्रभुपाद जी गुरु महाराज हैं, उन्होंने कहा कि यदि ग्रहस्थ आश्रम में मैं प्रवेश करूं, तो तभी करूंगा जब मैं ये सुनिश्चित कर पाऊं कि जितनी संतानें हैं, वो सब कृष्ण भावना बावत हो पाएंगी. So. My point is to take it very serious for those who are married, married, and try to work out any differences, stay together, and keep Krishna in the center. We say marriage. In marriage, there are three people: the husband, the wife, and Krishna. So, my main 
जो पॉइंट है वो ये है कि शादी एक बहुत ही गंभीर विचार है और एक इसमें जो है जो विवाहित हैं उन्हें जिम्मेदारी को ग्रहण करना चाहिए यदि कुछ समस्याएं हैं कुछ आपस में मतभेद हैं तो कृष्ण भावना मत के द्वारा उसको हम दूर कर सकते हैं और यदि आप सरल जीवन बिताएंगे तो वैवाहिक जीवन में आपको समस्याएं बहुत ही कम आएंगी It's when people get too attached to material happiness and material opulence that kind of interferes with the relationship. Because I see, like I see, women, the men are out there working all day. They have good jobs. They're making a lot of money. They supply the money for the family, but the woman never sees the husband. <laughs> जब काम भौतिक भोग भौतिक प्रति ज्यादा आसक्त हो जाते हैं वैवाहिक जीवन में तो उससे समस्याएं आती हैं जैसे मैं देखता हूं कि पति जो है दिन भर बाहर है पैसा लेके आ रहा है कमा रहा है लेकिन कभी स्त्री पति का दर्शन नहीं कर पाती है क्योंकि दिन भर वो बाहर ही लगे हुए हैं तो इस तरह क्या होता है बस काम 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 चलता रहता है Money is the honey. Wherever there's honey, there's bees. And 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 wherever there's honey, there's bees. She said, "That's your father." उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं. The boy never saw his father until he was five. The boy, when he was sleeping, his father was there, and when he was awake, his father was working. Never saw his father till five. वो ऐसा क्यों पूछता क्योंकि उसने कभी पिता को देखा ही नहीं. जब पिताजी सो रहे हैं, जब बेटा सो रहा है, तब पिताजी आते हैं काम से, और बेटा उठे उसके पहले ही वो वापस काम पे चले जाते हैं. That's a strange case. Yeah. So this desire for more and more material gain can also put stress on the relationship. This is extreme case, but when the desire for more and more material gain comes, then also the tension between the relationship and the family comes. I get it all the time. <laughs> Even today, I'm getting it. The women are complaining about the men all the time. तो मुझे ऐसी सूचनाएं बार बार सुनने को मिलती हैं कि स्त्रियां जो हैं पति के बारे में शिकायत कर रही हैं। माय नेम इज चंद्रमाली नॉट बनामाली। महाराज कहते हैं कि मेरा नाम तो चंद्रमाली है बनामाली नहीं है। इनको सुन जाएं। I try to do my best, but it's never never good enough. मैं मेरा उनको सजा देने का पूरा प्रयास करता हूं, लेकिन हो सकता है वो संतुष्ट न हो पाते हैं। so there is a procedure. Of course, here we find one procedure, and there are different procedures. But the best way to find a marriage partner is to find someone who knows both you and your prospective partner, and ask them what is your opinion of this possible relationship. That is the best way to get what we say expert opinion. From people who know both people before their marriage. तो कई तरह की शादी के अलग विधियां हैं उनमें से कुछ का यहाँ इस इस श्लोक में एक का वर्णन है तो वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है जो विवाह में कि हम किसी ऐसे व्यक्ति कोई दक्ष ऐसा व्यक्ति हो उसका मार्गदर्शन चुने जो हमें भी जानता है और जिसको जिससे हम शादी करने वाले हैं उसको भी जानता है तो वो हमें सलाह दे सकता है कि क्या आप लोगों की जोड़ी जमेगी But the solution to all problems is one: become Krishna conscious. लेकिन सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, वो है कृष्ण भक्त, कृष्ण भावना भावित बनना. When you're Krishna conscious, then you might say, well, what does it mean to be Krishna conscious? You might say, what does it mean to be Krishna conscious? जब आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, तो आप आप सोच सकते हैं कि उस समय कृष्ण भावना होने का अर्थ क्या है? Prabhu was giving a lecture. To all of his devotees, and you have to become one hundred percent Krishna conscious. Rupa ji, pravachan de rahe hain. Pravachan bolte hain, aap sabi ko sab pratishat Krishna bhavanaad banna hai. And the devotees were 
looking very unhappy. And, and Prabhupada could see that. He said, all right, 90%. तो ये सौ प्रति संख्या तो भक्त लोग डर से गए ठीक है नाइन्टी परसेंट पद उतर रहे थे व्यासन से प्रभुपन देखा भक्त लोग अभी भी थोड़े बुझे बुझे हैं तो बोले ठीक है कम से कम अस्सी प्रतिशत कृष्ण भावना भावित गुड इनफ सो प्रभा He said, "70 percent, no less," and he walked off. So, see, now the devotees are not so happy. They said, "Okay, 70 percent Krishna Bhagavad Gita will not be done. This will not be done. So, they will go." So, that's pretty good, 70 percent. But if you can go higher, it is even better. So, 70 percent is also good. But if you can go more, it is also good. That means 70 percent of the time you should be thinking of Krishna, <laughs> at least. <laughs> इसका मतलब सत्तर प्रतिशत समय हमें कृष्ण का ही चिंतन करना है उनकी सेवा में लगना है <laughs> और कुछ समय तो हम कई बार सोते भी हैं हम कुछ समय तो ओके सो दैट्सूशन सारी समस्याओं का समाधान यही है भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर कहा करते थे कि संसार में एक ही समस्या है वो है कृष्ण भवन अमृत का भाव सबसे सरल तरीका कृष्ण भवन अमृत बनने का है हरि नाम का कीर्तन करना There was one senior devotee. He was preaching in one country, and he had many disciples there. And they were coming to him every day with problems, marriage problems mostly, other problems. So every day, two, three people would come a day. Maharaj, this is my problem. So, a varishth bhakt the, a country was preaching. There were many devotees there. So, every day, two, three people would come a day. Maharaj, this is my problem. So, a varishth bhakt the, a country was preaching. There were many devotees there. So, every day, two, three people would come a day. So he decided, I have to do something. So he decided, every lecture that I give for the next year, I'm only going to speak about chanting the Hari Krishna Maha Mantra, no other subject. तो उन्होंने सोचा कुछ इसका समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा अगले साल जितने भी मैं लेक्चर दूंगा मैं सिर्फ हरि नाम की महिमा ही बताऊंगा। इसके अलावा कोई विषय नहीं लूंगा। And he was giving lectures mostly every day. So for one year he spoke only on the holy name. That's all. तो वो तो पूरा साल हर दिन ही प्रवचन देते ही थे तो एक साल तक बस हरि नाम हरि नाम के बारे में हर दिन बताते रहे. And I know him personally. He told me he said, Maharaj, after the one year, more than fifty percent of the problems were gone. ये वो तो उन्होंने बताया मैं जानता हूँ व्यक्ति को उसे बोले Maharaj एक साल जब हो गया उसका पचास प्रतिशत लोगों की समस्या पूरी तरह समाधान हो गया so आपका जब झगड़ा चल रहा हो पति या पत्नी आपस में तो हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए भूल जाएंगे झगड़ा किस चीज को लेके था अभी आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए बस <laughs> But share it with others too. Okay, I don't want to start another subject, so I think we should stop here. Any questions or comments? The question is, do we have to ask? We lost half the brahmacharis. <laughs> We're all gone. <laughs> And no questions? Oh, one question here. Okay. Don't ask me for a wife. Mm 
Maharaj, my question is uh, uh, like, uh, like we see like chat, uh, early days Chatriyas, so they used to marry uh, the girl they like like Swayambar. So uh, like they, but they were not seeing the Kundli thing. So they were not seeing the Kundli, Kundli or the compatibility according to yeah. So will they also uh, does not they, it affect? Well, yeah. The question is, is he's asking <clears throat> in the Kshatriyas, they were doing the Swayambar, but they were not doing the uh, astrological. प्रश्न है कि जो क्षत्रिय लोग हैं वो स्वयंवर करते थे लेकिन वो कुंडली का तो विचार नहीं करते थे तो उनके विवाह में कुछ गड़बड़ नहीं होती समस्या नहीं आती थी इट वाज नेचुरल बिकॉज़ इन द क्षत्रिय धर्मा दिस इज हाउ दे सिलेक्ट देयर वाइव्स दे डू इट बाय कंपटीशन और दे डू इट सिंपली बिकॉज़ दिस इज देयर अट्रैक्टेड सीता वाज अट्रैक्टेड टू राम राम वाज अट्रैक्टेड टू सीता एंड सो मेनी एग्जांपल्स द क्षत्रिय Simply, when they meet, they know this is my wife, this is my husband. ये स्वाभाविक है शत्रियों के अंदर कि वे अपना स्वयंवर के द्वारा ही पति पत्नी का चुनाव होता है और या फिर उनके अंदर एक स्वाभाविक आकर्षण आ जाता है जैसे सीता राम के प्रति आकर्षित थी राम सीता के प्रति आकर्षित थे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब वो आपस में मिलते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि हम एक दूजे के लिए हैं Dushmanta didn't say to Sakuntala, "We should have an astrological check first." <laughs> Dushmanta didn't say to Sakuntala, "Let's do our astrological charts." No, he. <laughs> Dushmanta ne Sakuntala se ye nahi kaha ki chalo ham abhi kundli milate hain. No, he just he was love at first sight. <laughs> Pehli nazar mein unka prem ho gaya. Of course, that's risky. <laughs> But for Shatriyas, it's different. तो क्षत्रियों के लिए इस तरह अलग नहीं है लेकिन आजकल लोग इतने योग्य नहीं है कि वो समझ पाए कि उनकी आवश्यकता क्या है इसलिए हमें अलग अलग विधियों की आवश्यकता पड़ती है। Can't can't sleep at night. So many problems. आजकल लोगों की बहुत समस्याएं हैं. वो जानते ही नहीं कि शुरुआत कैसे करना है, नौकरी कहाँ पे करनी है, कैसे नौकरी ढूंढें, कैसे अपने जो हैं विवाह कैसे करना है, रात को सो नहीं बातें हैं. बहुत समस्याएं हैं. So they have to read books on how to find a girlfriend or a boyfriend, how to speak in public, how to. There's so many books on. Energize your mind. <laughs> It's a new book that's just been released. Uh, my, uh, you know, stories to excite the mind. You know, and people need so many other things just to make decisions. They can't make decisions anymore. So, log aajkal nirna nahi kar paate hain. So, isliye wo bahut saari kitabe padte hain ki kaise jo hai. शादी या स्त्री पुरुष कैसे संपर्क स्थापित किया जाए कैसे मन को नियंत्रित किया जाए इस तरह की कि वो निर्णय करने की क्षमता आजकल उतनी लोगों के अंदर है ही नहीं तो ये जो है विशेष लक्षण है कलियुग के लेकिन शुद्ध वैदिक संस्कृति में इस तरह कोई आवश्यकता नहीं है कुंडली मिलान की Sometimes it was done, but very rarely. कभी कभी ऐसा किया भी जाता था लेकिन ये ज्यादातर नहीं होता था Any other questions? Okay, thank you. Srimad Bhagavatam की yeah. yeah. If you're married, stay married. If you're not married, don't get married. <laughs> Stay where you are. <laughs> it's safe. It's safe. Maharaj bolay, jo vivahit hain, wo achhe se vivah mein jiv jivan bitaye. Jo vivahit nahi hain, wo vivah na karein. Jahan hain, wahi pe rahein. 
<laughs> you can cut that out of the tape. Don't. don't. <laughs> Anybody want to get married? <laughs> Nobody, okay. <laughs> Good. <laughs> Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Pati, <laughs> Krishna Kanya, Krishna, <laughs> what else? Krishna, what is it? Uh, what is it? What do you, how do you say wife? Huh? Patni, Krishna Pati, Patni, Krishna Pati, Krishna Patni, Krishna Pati. <laughs> Krishna Patni and Krishna Pati. <laughs> Husband and wife, Krishna, 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 Krishna father, Krishna mother, Krishna Dana Pran. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pran, Krishna Patni, Krishna Pati. <laughs> I just added that to the story. <laughs> Girls, they come to me, you know, after years they can't find a husband. I said, just marry Krishna, write him a letter. He's, he'll accept you really quickly, no problem. And one girl, she's doing that and she's happy. Well, Krishna is my husband. She writes letters to me. It's good. But everybody else I tell, they don't listen. They think, Krishna is too far away. I need some kind of physical husband. There's a nice verse in the Srimad Bhagavatam, in the 10th canto, 60th chapter, verse number 45. 10, 60, 45. It's the story of Rukmini and Krishna when Krishna tried to make Rukmini angry by saying, you made a mistake by choosing me as your husband. And there's a whole series. Krishna's just, you know, acting like he's, you know, he's not qualified to be her husband. And then Rukmini says something right at the end. Should we read the, what she says? I mean, he's just teasing her, saying, you should have took, you know, look, you should have took Shishapal. He was more qualified. You don't even know my background. I just come from, you know, I just herd cows, you know. <laughs> uh, you, know I, you know, I don't have any money. <laughs> you made a mistake, my dear wife, but it's not too late. <laughs> and then she's listening to all this. And Krishna's just telling her, you know, I, you know, I'm not qualified to be your husband. <laughs> you know, you deserve better than me. <laughs> and she's listening. Finally, she faints. <laughs> she can't take it anymore. Krishna wanted to make her angry. He thought she was Satya Bhama because Satya Bhama would just get angry and start yelling at Krishna but, or chastising Krishna. But Prakmini is soft, so she just just fainted. But at the end, she started to counteract all her arguments and then disperse. <laughs> yeah, 10, 60, 45. Would you put 10, 45, 60? Ten, sixty, forty-five. Should I read it? You, you lady, ladies are going to really like this. Mm -hmm. She's, this is her, it's a woman who fails to relish the fragrance of the honey of your lotus feet becomes totally befooled. And thus she accepts as her husband or lover a living corpse covered with skin, whiskers, nails, head hair, body hair, filled with flesh, bone, blood, parasites, feces, mucus, bile, and air. Are you all? It's, you can get enthusiastic now. <laughs> so, yeah, she's saying, you know, why accept anybody except you? <laughs> but if you're married, stay married. 
<laughs> if you're, because really, the marriage is to, meant to bring you closer to Krishna. Everything in life is meant to bring you closer to Krishna. Whatever situation you find yourself it is meant to bring you more Krishna conscious. Because Krishna is our only, our only, how we say, focus in life. Because Jivar, Jivar Subhai and Krishna and Nitya Das, we only have one relationship that's with Krishna. That's all. But when you have a relationship with Krishna, a good, I mean, a, you know, a full relationship with Krishna, you have relationships with everything and everyone. Because everyone and everything is part of Krishna. When you become Krishna conscious, then you actually have love for everyone. Because by loving Krishna, who is in the heart of all living beings, that love carries to all his parts and parcels. So one who actually has love for Krishna has compassion, mercy, and love for all of the entities. That's the Vaishnava. <laughs> yeah. That's the conclusion. So whether you're a Brahmacha, Grihe Taka, Bone Taka, Sabda Hariboli Taka, whatever ashram you're in, stay there and become Krishna conscious. <laughs> That's it. That's the solution, and that's the goal. <laughs> I forgot. In life, whatever is in our life, it is the goal of becoming Krishna Bhavana Bhavit. And when we love Krishna with the love of Krishna, we become in love with all of us. Because we are all the love of Krishna. So, in the same situation, we are in the same Krahe thako, vane thako, lekin hume Krishna bhavana bhavad banne ka prayas karna hai. Dandewats. Thank you. Shira Prabhupada ki. Jai.